আসসালামু আলাইকুম আমি 360 ম্যাথ চ্যানেলে স্বাগত আজকের ক্লাসে আমরা ডিসক্রিট ম্যাথমেটিক্সের পার্ট 22 এর সমাধান করব এখানে বলা আছে দেখাও যে p এন্ড q এন্ড নেগেশন অফ p অর q উক্তিটি অসঙ্গতি বা যুক্তি দোষ এখন এটি প্রমাণ করার জন্য আমাদেরকে এন্ড নেগেশন এবং অর এর সততা ছক সম্পর্কে জানতে হবে প্রথমে আমরা এন্ড এর সততা ছক সম্পর্কে জেনে নেই তাহলে এটি হচ্ছে এন্ড বা কনজাংশন এখন এটির সততা ছক নির্ণয়ের জন্য আমরা দুটি আর্গুমেন্ট নেই একটি হচ্ছে পি একটি হচ্ছে কিউ তাহলে আমরা বের করব পি এন্ড কিউ এখন পি এর আর্গুমেন্ট গুলো হবে ট্রু 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 ফলস ফলস ট্রু ফলস ফলস এখন এটি সহজে মনে রাখার জন্য আমরা এন্ড কে ইন্টু আকারে বিবেচনা করব এবং টি ইকুয়াল টু ধরবো ওয়ান এবং এফ ইকুয়াল টু ধরবো জিরো এখন যদি আমরা টি এবং টি অর্থাৎ ওয়ান ইন্টু ওয়ান গুণ করি তাহলে হবে ওয়ান ওয়ান সমান হচ্ছে টি তাহলে এখানে হবে টি আবার টি কে যদি ওয়ান এবং এফ কে যদি আমরা জিরো বিবেচনা করি তাহলে হবে গুণ করলে জিরো জিরো সমান হচ্ছে এফ তাহলে এখানে হবে এফ আবার এখানে এফ সমান হচ্ছে জিরো টি সমান হচ্ছে ওয়ান তাহলে গুণ করলে হবে জিরো জিরো সমান হচ্ছে এফ তাহলে এখানে হবে এফ আবার এখানে এফ সমান হচ্ছে জিরো এফ সমান হচ্ছে জিরো জিরো ইন্টু জিরো সমান হচ্ছে জিরো তাহলে এখানে হবে এফ এটি হচ্ছে এন্ডের সততা ছক এখন আমরা ওর এর সততা ছক বের করব এটি হচ্ছে ওর এখন সততা ছক বের করার জন্য আমরা দুটি আর্গুমেন্ট নেই একটি হচ্ছে পি একটি হচ্ছে কিউ এখানে ট্রু 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 ফলস ফলস ট্রু ফলস ফলস আমরা বের করব হচ্ছে পি অর কিউ এখন এটি সহজে মনে রাখার জন্য আমরা ওর কে প্লাস বিবেচনা করব এবং টি ইকুয়াল টু ধরবো ওয়ান এফ ইকুয়াল টু ধরবো জিরো তাহলে টি সমান হচ্ছে ওয়ান যেহেতু যুগ তাহলে প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু হচ্ছে টু টু কে আমরা টি বিবেচনা করব প্রথমটির ক্ষেত্রে শুধুমাত্র আবার টি সমান হচ্ছে ওয়ান প্লাস এফ সমান হচ্ছে জিরো সমান হচ্ছে ওয়ান ওয়ান সমান হচ্ছে টি আবার এফ সমান হচ্ছে জিরো প্লাস টি সমান হচ্ছে ওয়ান যোগ করলে হবে ওয়ান ওয়ান সমান হচ্ছে টি আবার এফ সমান হচ্ছে জিরো প্লাস এফ সমান হচ্ছে জিরো যোগ করলে হবে জিরো জিরো সমান হচ্ছে এফ তো এটি হচ্ছে ওর এর সততা ছক এখন আমরা নেগেশনের সততা ছক সম্পর্কে জেনে নিই নেগেশনের সততা ছক হবে এরকম অর্থাৎ বিপরীত যদি আমরা একটি আর্গুমেন্ট নেই পি এবং পি এর নেগেশন যদি নেগেশন পি হয় তাহলে যদি এখানে ট্রু হয় এখানে হবে ফলস এখানে যদি ফলস হয় তাহলে নেগেশন পি হবে ট্রু অর্থাৎ একটির বিপরীত ট্রু থাকলে ফলস হবে ফলস থাকলে ট্রু হবে এখন আমরা দেখব এই উক্তিটি হচ্ছে অসঙ্গতি বা যুক্তি দোষ এখন অসঙ্গতি বা যুক্তি দোষকে সেটি আমরা জেনে নেই যদি এই উক্তির সকল সততা মান মিথ্যা হয় তাহলে এটি হবে যুক্তি দোষ আর যদি সকল সততা মান সত্য হয় অর্থাৎ ট্রু হয় তাহলে এটি হবে শত সত্য এখন এই উক্তিটি অসঙ্গতি বা যুক্তি দোষ দেখানোর জন্য আমরা একটি সত্যক সারণী গঠন করি এটি হচ্ছে পি এটি হচ্ছে কিউ আবার এখানে আছে পি এন্ড কিউ 
তাহলে আমরা লিখি পি এন্ড কিউ আবার এখানে আছে পি অর কিউ তাহলে লিখি এখানে পি অর কিউ আবার এখানে আছে নেগেশন পি অর কিউ তাহলে নেগেশন পি অর কিউ এখন আমরা এই সবটুকু লিখব তাহলে এখানে হবে পি এন্ড কিউ এন্ড নেগেশন অফ পি অর কিউ তাহলে এখানে ট্রু 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 ফলস ফলস ট্রু ফলস ফলস এখন এন্ডের সততা ছক হতে আমরা জানি এন্ডকে আমরা বিবেচনা করেছিলাম ইন টু আকারে এবং টি ইকুয়াল টু বিবেচনা করেছি ওয়ান এবং এফ ইকুয়াল টু জিরো তাহলে টি সমান যদি ওয়ান হয় তাহলে ওয়ান ইন্টু ওয়ান সমান হচ্ছে ওয়ান ওয়ান সমান হচ্ছে টি আবার টি সমান হচ্ছে ওয়ান এফ সমান হচ্ছে জিরো ওয়ান ইন্টু জিরো সমান হবে জিরো জিরো সমান হচ্ছে এফ একইভাবে এফ সমান হচ্ছে জিরো টি সমান হচ্ছে ওয়ান গুণ করলে হবে জিরো জিরো সমান হচ্ছে এফ আবার এফ সমান হচ্ছে জিরো আবার এখানে জিরো জিরো ইন্টু জিরো সমান হচ্ছে জিরো জিরো সমান হচ্ছে এফ ওয়ারের সততা ছক হতে আমরা জানি ওয়ারকে আমরা বিবেচনা করেছিলাম প্লাস দ্বারা এবং টি ইকুয়াল টু বিবেচনা করেছি ওয়ান এফ ইকুয়াল টু জিরো তাহলে এখানে টি প্লাস টি অর্থাৎ ওয়ান প্লাস ওয়ান হয় টু টুকে আমরা টি ধরবো তাহলে টি আবার এখানে যদি টি সমান ওয়ান হয় এফ সমান জিরো হয় তাহলে ওয়ান প্লাস জিরো সমান হচ্ছে ওয়ান ওয়ান সমান হচ্ছে টি তাহলে টি আবার এফ সমান জিরো টি সমান ওয়ান যোগ করলে হবে ওয়ান ওয়ান সমান হচ্ছে টি আবার এখানে এফ সমান জিরো এফ সমান জিরো জিরো প্লাস জিরো সমান হচ্ছে জিরো জিরো সমান হচ্ছে এফ এটি হচ্ছে ওয়ারে সততা ছক এখন নেগেশন অফ পি অর কিউ তাহলে আমরা পি অর কিউ এর নেগেশন বের করব পি অর কিউ এর নেগেশন হবে এখানে টি আছে তাহলে এখানে হবে ফলস এখানে টি আছে এখানে হবে ফলস এখানে টি এখানে হবে ফলস আবার এখানে এফ আছে এখানে হবে টি এখন আমরা পি অ্যান্ড কিউ অর্থাৎ এটি এবং নেগেশন অফ পি অর কিউ অর্থাৎ এটি এই দুইটির আমরা বের করব হচ্ছে এন্ড এন্ডকে আমরা বিবেচনা করেছি ইন টু আকারে এবং টি ইকুয়াল টু বিবেচনা করেছি ওয়ান এবং এফ ইকুয়াল টু জিরো তাহলে এখানে হবে এখানে আছে টি অর্থাৎ ওয়ান এবং এখানে আছে এফ অর্থাৎ জিরো তাহলে ওয়ান ইন্টু জিরো সমান হচ্ছে জিরো জিরো সমান হচ্ছে এফ তাহলে এফ আবার এখানে এফ সমান হচ্ছে জিরো আবার এখানে এফ সমান হচ্ছে জিরো জিরো ইন্টু জিরো সমান হচ্ছে জিরো জিরো সমান হচ্ছে এফ আবার এখানে এফ সমান হচ্ছে জিরো আবার এখানেও এফ সমান হচ্ছে জিরো জিরো ইন্টু জিরো সমান হচ্ছে এফ আবার এখানে এফ সমান হচ্ছে জিরো টি সমান হচ্ছে ওয়ান ওয়ান ইন্টু জিরো সমান হচ্ছে জিরো জিরো সমান হচ্ছে এফ এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি এই উক্তির সকল সততা মান হচ্ছে ফলস এখন যদি কোনো উক্তির সকল সততা মান ফলস হয় তাহলে সেটি হবে যুক্তি দোষ আর সকল সততা মান যদি টি হয় তাহলে সেটি হবে শত সত্য তাহলে আমরা বলতে পারি যেহেতু পি অ্যান্ড কিউ অ্যান্ড নেগেশন অফ পি অর কিউ এর সকল সততা মান এফ কাজে এটি অর্থাৎ উক্তিটি অসঙ্গতি বা যুক্তি দোষ এটি এখানে আমরা লিখে নেই
যেহেতু পি অ্যান্ড কিউ অ্যান্ড নেগেশন অফ পি অর কিউ এর সকল সত্যতা মান এফ কাজে উক্তিটি অসঙ্গতি বা যুক্তি দোষ তো আশা করি সমাধানটি সকলেই বুঝতে পেরেছেন আর যদি বুঝতে কোথাও প্রবলেম হয় তাহলে কমেন্ট করে জানান ধন্যবাদ